ഹലോ മച്ചാമാരെ അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് റാസൽ കോറിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സിനെ കാണാം എന്നാണ് പറയണത് ബട്ട് ഷുവർ അല്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സീസൺ ഇത്തിരി തണുത്ത സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലബിംഗ് ഹോസ് ആയിരിക്കും നിറയെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഈ കാണുന്ന അറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ബോർഡിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുക പെറ്റ്സ് അലോഡല്ല അതുപോലെ ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒന്നും പാടില്ല ലിറ്ററിങ് നോ അലോഡ് നോ സ്മോക്കിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഇത് പാത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം ഓലകളും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മതിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഒരുപാട് ഫ്ലെമിങ്കോസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വലുപ്പം അറിയുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം അയാളുടെ ഷോൾഡറിനനുസരിച്ച് ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലെമിങ്കോസ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലെമിങ്കോസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലെമിങ്കോസ് ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്നാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡ് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടന്നിട്ട് പോയി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് അതിന് ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ദുബായ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് വ്യൂവും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അത് കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ആവും സോ ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് എല്ലാവരും വൺസ് വന്ന് കാണാം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തണുപ്പ് സീസൺ പോയി കഴിഞ്ഞ ഈ ഫ്ലെമിംഗ് ഹൗസ് എല്ലാം ദുബായ് വിട്ട് വേറെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും സോ അവർ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് വന്ന് വൺ ടൈം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സൈഡിലൂടെ എൻട്രി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് അലോഡ് ആയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെമിംഗ് ഹോസിന് ഡിസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിവിടെ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 
ദുബായുടെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് നിറകൾ കാണാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ സംഭവം ഏ ഫുള്ള് മരങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിറച്ച് മരങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കുറേ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലേക്ക് പോലെ സോ ആ ലേക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാ ദൂരം കാണാം വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് ഫ്ലെമിങ്കോസ് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഫ്ലെമിങ്കോനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ആക്ച്വലി ത്രീ ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് സെക്കൻഡ് ഹൈറ്റാണ് ഫ്ലെമിങ്കോ ഹൈറ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് പോയത് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ബൈക്ക് കാറ് വഴി നമുക്ക് അതുവരെ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് ത്രീ സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് കാറിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് മുമ്പ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു ഫ്ലെമിങ്കോ ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് ലഗൂൺ ഹൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലഗൂൺ ഹൈറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളായിരുന്നു സോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നാല് അടിപൊളി ക്യാമറയും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലെൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സൂം ചെയ്തിട്ട് എത്ര ദൂരത്തുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് അടുത്തായി കാണുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെൻസാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വീഡിയോയിൽ ആ അതിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നാൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്നാ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ വേറൊരു ഇവിടെ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഹൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ബുർജ് ഖലീഫ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് നിറകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ സൺസെറ്റ് ടൈമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പനോരമിക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടില